好，接下来方正老师要介绍是第十题。他说，上西塔是负的十七分之八，而且西塔是第四象限。要问你 tan 跟 cos。好，那这个时候我就想说，第四象限其实是有 cos 是正，其他两个都负 ，cos 是负。等一下 tan 跳出来两个，那 cos 也会正。好，那我们既然三一平方加 cos 一平方等于，所以你如果把它移过来 ，cos 一平方就等于减三一平方，再把它开根号，好，去掉平方应该加正负。可是第四象限呢、啊，所以我三也要正，所以就这直接取正，好、哦，直接取正。本来它有正负哦，好、哦，但是因为它第四象限就取，就直接取正。那直接把它带进去，就一减掉负的是七分之八的平方。好、哦，那这个等一下分母还是十七，所以它会根号这个还是十七的平方。然后这个上面是十七的平方减八的平方，十七的平方是多少？二八九八的平方，六十四相减，二二二五是多少平方？十五平方，所以你加出来是十七分之十，好，或者其实你可以知道八多少十七，八十五十七，所以另外一个是十。好，这是 cos 就算出来了。那 t a 其实就等于什么 ？cos 分之三，哦 ，cos 分之三。那 cos 已经知道是。十七分之十五的三就是负的十七分之八，那上下我们同乘以十七，把它扩扩分一下，就可以把分母通通约掉。那约掉的结果就是负的十五分之八。这是我们的第一种解法。那意思就是还有第二种解法。好，那第二种解法要怎么算呢？好，解二。那解二其实我们也可以用刚才想的，就是说，哎，那我就直接怎么样，画出我的三角形。好，画出我的三角形。好，这个第四象限啊，第四象限。好，到了什么？好，这个点呢？好，斜边这个画在这边，我有点有点不是，同学不是很习惯啊。不过画这样，同学应该比较习惯。好。的话，画这样子就可以了啊。三一是什么？负的是七分之八，它是斜边一定正，所以它一定是正十七。那这个 y 就是负的 ，y 就是负的，其实它是在底下，画在底下。那所以这边就是十七，好，所以这个西大它是长这个样子，西大长这个样子，好，或者说负西大也可以，好，往这边也可以的，好，可能都是一样，啊，这是同性线，同性线，它长这个样子。那你可以知道说它的 x 应该是正，第四项的 x 是正。那八多少十七呢？八十五十七，所以这个由根号的十七的平方减掉负八的平方，然后这个要取正，好，那算出来就是。好，那算出来之后呢，接着你要求的是，好，你要求的是 cos， 那 cos 其实会等于多少？好，就是这边是十五嘛，那这边是八的十七，所以 cos 就是。斜边分之零边，斜边分之零边就是十七分之十，好，十七分之十。那 tan 呢 ？tan 呢？就是零边分之对边，零边分之对边，好，应该是说刚才是 r 分之，应该是好，应该广义讲应该是 r 分之 x。那 tan 应该是 x 分之 y， 好 ，x 是十五 ，y 是负八，好，所以十五分之负八，好，所以我就求得的其他两个。